studiare e lavorare, come organizzarsi. Voglio parlarti di questa tematica molto delicata perché sempre più studenti per poter eh, sostentarsi o in generale per vocazione personale preferiscono cominciare a lavorare durante il periodo dedicato agli studi universitari e quindi diciamo che la prima cosa che voglio fare è, sono i complimenti perché soprattutto se stai facendo una università che richiede per esempio delle lezioni eh, che devi eh, rispettare perché sono per esempio obbligatorie lo sforzo non è da poco e quindi ti voglio dare anche un po' una parola di incoraggiamento quindi continua così perché è veramente qualcosa eh, di cui andare molto fieri e molto orgogliosi anche perché lavorare e studiare insieme non è da tutti e cosa ancora più importante non è facile al punto che Servono delle strategie che sono specifiche proprio per organizzarti. Oggi vediamo proprio di organizzazione e ti farò vedere quali sono i livelli di organizzazione che ci interessano. Infatti voglio proportene due e devi assolutamente rispettarli. Rispettali entrambi, vediamo quando ti serve più uno che l'altro, ma in generale rispettali entrambi perché sono fondamentali. Non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo direttamente al primo livello. Il primo livello l'ho chiamato livello settimanale e in cosa? consiste. Devi programmare per tutta la settimana, quindi all'inizio per tutta la settimana di lavoro, l'alternanza tra i turni appunto di lavoro e le sessioni di studio. Quindi devi sapere per la settimana massimo 10 giorni, utilizzo il termine settimanale ma va bene anche 10 giorni, non ti consiglio di più, di eh, organizzare esattamente quali giorni studierai, si spera tutti, ma posso capire che non è sempre possibile, e nel giorno specifico quali sono i momenti che dedicherai allo studio. E quindi, se conosci già i turni o magari sei una rotazione fissa, ancora meglio. Se devi adattarti, dopo al secondo livello di organizzazione vedremo anche come gestire i casi in cui hai bisogno di più flessibilità. Quindi ritaglia nella giornata le ore di studio che ti servono per tutta la settimana. Va benissimo così, già è abbastanza eh, sia per avere una buona idea da cosa fare anche in termini di complessità. Quindi idealmente potresti, dopo aver capito quando studiare durante la settimana, capire cosa devi fare eh, in termini di quale parti devi studiare, quale parti magari devi lasciare per un secondo momento, eccetera. Quindi... Um, quello che voglio dirti è che, te l'ho detto anche qualche istante fa, organizzare per più di una settimana è difficile, poi possono entrare in gioco, per esempio se organizzi per tutto il mese, eh, degli imprevisti che naturalmente capiteranno, non parlo solo di cose negative, anche di cose positive, comunque momenti in cui eh, non puoi dedicarti allo studio anche se il tuo obiettivo e la tua intenzione più che altro era quella. Quindi cerchiamo di... Eh, avere una buona visione a medio termine, non troppo breve termine, nemmeno troppo a lungo termine, a medio termine, quindi consideriamo il livello settimanale e ti consiglio soprattutto di evitare di scegliere quanto eh, studierai il giorno stesso, perché questo è troppo poco sistematico, ci lascia eh, cose che riguardano troppo il caso, magari come ti senti quel giorno, quindi evitiamo queste dinamiche. Devi invece cercare di eh, capire subito quando studierai e se è possibile, quindi se hai magari qualche ora in più da dedicare anche a questo, cosa dovrai fare durante le ore a disposizione. Quindi questo è il primo livello. Programma per 7, massimo 10 giorni, quali sono le cose che dovrai fare e soprattutto quando dovrai farle, alternando a partire dai turni di lavoro quali sono poi quei momenti liberi che ti rimangono. Questo è il primo livello. Il secondo livello, che andiamo a vedere, è il livello giornaliero. Quindi hai già capito quando dovrai studiare nel, nelle settimane e poi giorno dopo giorno alterni i turni di lavoro, quindi i lavori, eh, quello non ci riguarda in questo caso, quando torni a casa o comunque puoi dedicarti allo studio, hai bisogno di definire le ore specifiche che ti servono e soprattutto suddividerle in un modo abbastanza flessibile. Se ti ricordi all'inizio ti parlavo di questo video, ovviamente ti parlavo di come dovresti approcciarti in quei casi in cui ti serve un po' più di flessibilità e quindi dovresti fare così. Per esempio, hai l'idea di studiare circa tre ore al giorno per tutta la settimana, quindi tre ore il lunedì, il martedì, eccetera. Quello che puoi fare 
è stabilire tre ore come l'obiettivo finale ma quello che diventa piuttosto difficile anche perché devi associare al lavoro e allo studio anche altre cose naturalmente e la cosa difficile è riuscire a mantenere una continuità, potremmo dire, nelle ore di studio e diventa veramente complesso studiare tre ore di fila. Ha più senso dividerle in vari momenti della giornata. Quindi quello che ti consiglio di fare, in pratica, è dividere in base alle tempistiche che ti restano escluse le ore che dedichi al lavoro. Quindi se nel primo livello di organizzazione vedevamo cosa fare durante tutta la settimana... Oggi stiamo cercando di capire, visto che ho lavorato, ad esempio se sei un lavoratore o una lavoratrice full time, le tue 8 eh, ore, ad esempio, 8-9 ore, hai a disposizione quelle 3 ore che ti servono, ma non puoi metterle di fila, dividile nella giornata. E quindi se per esempio lavori tutta la mattina e poi dopo pranzo sei disponibile per studiare, magari vuoi sovraccaricarti ma non troppo e vuoi dedicare anche il pomeriggio ad altro, qualunque cosa, hobby, andare in palestra, quello che ti piace, puoi ad esempio dividere le tre ore, seguendo l'esempio di prima, due ore il pomeriggio e magari un'ora la sera, così non sovraccarichi troppo le ore notturne puoi andare a letto senza eh, fare le ore piccole quindi potendo riposare per il prossimo giorno di lavoro e quello che è possibile è avere almeno il ritmo mentre eh, lavori diciamo nei giorni lavorativi poi quando ti troverai magari a avere il giorno libero se ti va puoi dedicare più tempo allo studio e magari quindi quel giorno può essere esclusivamente dedicato allo studio o puoi studiare più ore quindi quello è diciamo più facile da organizzare quello difficile è alternare appunto il lavoro e lo studio e questo è quello che ti propongo otterrai quindi soprattutto nel caso in cui diciamo lavori eh, i turni sono poco regolari o per tipologie di contratto per tipologie di lavoro queste sono cose che riguardano te in ogni caso se hai dei turni poco regolari in questo modo puoi scegliere in modo flessibile come organizzare la singola giornata ma sempre avendo in considerazione una visione in medio termine per tutta la settimana questo ti può rendere anche più in grado di gestire soprattutto quei casi in cui avvengono dei cambiamenti all'ultimo momento quindi magari pensavo di tornare a casa verso eh, le 2 del pomeriggio invece perdi un'ora in più e sai subito come gestire questo cambiamento che è repentino ma eh, nel mondo del lavoro è anche abbastanza eh, comprensibile e ce lo possiamo aspettare quindi l'importante è dividere le ore e arrivare al totale, cioè il monte ore giornaliero e poi settimanale che vogliamo raggiungere. Fatto questo non hai bisogno di preoccuparti d'altro. Ovviamente cosa fare per studiare non riguarda specificamente questo video, sono più di 300 quelli che sono presenti nel mio canale in cui ti spiego quale tecnica utilizzare anche per ottimizzare i tempi che hai a disposizione, quindi è inutile perdere tempo qui eh, a cambiare argomento per il video. L'importante è che tu sappia, a conclusione del video, come organizzarti a livello settimanale, come organizzarti a livello giornaliero e quindi riuscire a gestire il rapporto tra studio e lavoro. Quindi ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e per aver scelto questo video al fine di capire veramente come puoi associare questi due aspetti della vita di, dei giovani che è fondamentale, giovani e meno giovani, con lo stesso livello di dignità. Quindi... Ti ringrazio nuovamente, se hai dei dubbi, delle domande puoi contattarmi in privato, in descrizione trovi tutti i link che ti interessano oppure puoi tranquillamente scrivere nella sezione di commenti e magari aiutando te posso aiutare qualcuno che è nella tua stessa situazione o comunque una situazione simile. Per quello che riguarda il video di oggi è finito qui e quindi se vuoi rimanere aggiornata o aggiornato ti invito ad iscriverti al canale, ma non che tu non l'abbia fatto già, e quindi ti aspetto nel video che uscirà domani.